সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি টিউলিপ এডিকেশনের আজকে টিউটোরিয়ালে আমি সি এম ইমরান আমি আজকে আলোচনা করব পঞ্চম শ্রেণীর গণিতের দ্বিতীয় অধ্যায় অর্থাৎ আমার আজকে আলোচনা থাকবে ভাগ বা ডিভিশন তো ভাগ চ্যাপ্টারটা শুরু করার আগে আমি তোমাদেরকে কিছু বিষয়ে ধারণা দিতে চাই তোমরা নিশ্চয়ই জানো যে ভাগ প্রক্রিয়ার বেশ কিছু অংশ রয়েছে যেমন আমরা বলি ভাজ্য ভাজক ভাগশেষ ভাগফল তো আমি তোমাদেরকে একটা সাজেশন দিতে চাই সেটা হচ্ছে যে আমার এই ভাগের উপরে কিছু একটি টিউটোরিয়াল রয়েছে ভাগের সাতটি সূত্রের তো তোমরা চাইলে সেই টিউটোরিয়ালটা দেখে নিতে পারো এই ভিডিওটার নিচের দিকে কমেন্টের অংশে সেই ভিডিওটার লিঙ্ক দেয়া থাকবে তোমরা যদি দেখে নাও তাহলে তোমাদের জন্য ভাগ প্রক্রিয়ার বিষয়গুলো সম্পর্কে বুঝতে খুব সুবিধা হবে আর প্রথমত তোমাদের কিন্তু অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে ভাজ্য কাকে বলে ভাজ্য কাকে বলে ভাগশেষ কাকে বলে সেই অংশগুলোর প্রতি তোমাদের পরিষ্কার একটা ধারণা থাকতে হবে ওকে আর অনেক সময় আমাদের পরীক্ষাতে থাকে যে নিঃশেষ বিভাজ্যের ক্ষেত্রে ভাজক নির্ণয় সূত্রটি লিখো বা নিঃশেষ বিভাজ্য না হলে ভাজ নির্ণয় সূত্রটি লিখো তখন কিন্তু শুধুমাত্র সেই সূত্রটা লিখে দিলেই হয়ে যাবে তো কথা না বাড়িয়ে আমরা আজকে আলোচনা চলে যাই আমার টিউটোরিয়াল যদি তোমাদের ভালো লাগে সো প্লিজ সাবস্ক্রাইব টু মাই চ্যানেল টেলিপ এডিকেশন টেলিপ এডিকেশন হচ্ছে আমার চ্যানেলের নাম এই আমার এই চ্যানেল আমার টেলিপ এডিশন দিয়ে যদি তোমরা ইউটিউবে সার্চ করো তোমরা অনেকগুলো টিউটোরিয়াল পাবে সেখান থেকে তোমাদের পছন্দের মতো যে কোনো টিউটোরিয়াল তোমরা উপভোগ করতে পারো তার জন্য অবশ্যই তোমাদেরকে সাবস্ক্রাইব করে রাখতে হবে ঠিক আছে তো আমার আজকের যে প্রথম আলোচনা সেটা বলছে যে এক কুইন্টাল চালের দাম যদি বারো হাজার ছশো টাকা হয় তাহলে প্রতি কেজি চালের দাম কত তো এই এক কুইন্টাল এই কুইন্টালে হিসেবটা অ্যাকচুয়ালি তোমরা পাবে তোমাদের বইয়ের পরিমাপ নামের চ্যাপ্টার রয়েছে সেখানে গেলে তোমরা কুইন্টাল মেট্রিকটা অনেকগুলো হিসেবে পেয়ে যাবে তবে তোমাদের মনে রাখতে হবে যে আমি এই অঙ্কটা এই অঙ্কটাতে কুইন্টাল ব্যবহার করার উদ্দেশ্যটা হচ্ছে দৈনন্দিন জীবনে আমরা কুইন্টাল বা মেট্রিক টন এগুলো হিসেব আমরা সবসময় ব্যবহার করি যার কারণে আমি এখানে ব্যবহার করেছি তো এক কুইন্টাল সমান সমান একশো কেজি এটা হচ্ছে প্রথমত মনে রাখতে হবে তো এখানে এক কুইন্টাল চালের দাম দেওয়া আছে মানে কি একশো কেজি চালের দাম দেওয়া আছে বারো হাজার ছশো টাকা এবং আমাকে বের করতে বলেছে প্রতি কেজি চালের দাম প্রতি কেজি মানে হচ্ছে এক কেজির দাম তাই না তো একশো কেজি একশো কেজির দাম যা হবে এক কেজির দাম তার থেকে অনেক কম হবে যার কারণে আমি ভাগ করেছি একশো দিয়ে বারো হাজার ছশো কে ভাগ করতে হবে এই ভাগটা একটু তোমাদের কাছে নতুন হতে পারে উপর নিচে ভাগ করেছি এটা কিন্তু ভগ্ন সাকারে ভাগ করেছি যেখানে বারো হাজার ছশোর পরিচয় হচ্ছে লব এবং একশোর পরিচয় হচ্ছে আমার হর অর্থাৎ আমি যখন এভাবে করে ভাগ করব তখন চেষ্টা করব শূন্য শূন্য গুলো না কেটে সরাসরি ভাগ করা অর্থাৎ একশো দিয়ে বারো হাজার ছশো কে সরাসরি ভাগ করা সেক্ষেত্রে আমি পাবো একশো ছাব্বিশ ঠিক আছে এই একশো ছাব্বিশ হচ্ছে প্রতি কেজি চালের দাম আশা করি তোমরা ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছ দুই নম্বর যে প্রশ্ন বলেছে যে একটি সংখ্যার ছয় গুণ একশো দুই হলে সংখ্যাটি কত ওকে ফাইন একটি সংখ্যার ছয় গুণ তো এই একটি সংখ্যাটাই আমাদের বের করতে হবে এবং এটা অজানা সংখ্যা যদি এরকম কোন অঙ্ক থাকে সেক্ষেত্রে তোমরা অবশ্যই চেষ্টা করবে সেই অজানা সংখ্যাটাকে ধরে নেওয়ার জন্য ধরে নিতে পারো তুমি ক খ গ ঘ যে কোনো কিছু একটা ধরে নিতে পারো আমি যেমনটা ধরেছি মনে করি সংখ্যাটি ক এখন কয়ের জায়গায় কেউ খ ধরলেও হবে গ ধরলেও হবে যে কোনো একটা অজানা রাশি ধরলেই হবে তো যেহেতু এখানে বলেছে একটি সংখ্যার ছয় গুণ একশো দুই তার মানে কি আমার সংখ্যাটা যেহেতু ক তার মানে কয়ের ছয় গুণ কিন্তু আমার একশো এখন কয়ের ছয় গুণ মানে কি ক গুণ ছয় যেহেতু ছয় গুণ বলেছে ক গুণ ছয় সমান সমান একশো দুই আর যদি আমার বাম পাশে কোনো অংশে গুণ চিহ্ন দিয়ে একটা সংখ্যা থাকে সেটাকে যদি আমরা ডান পাশে নেই অর্থাৎ তার চিহ্নের পরিবর্তন হয়ে যাবে গুণটা হয়ে যাবে ভাগ এখন এই ভাগটা কিভাবে লিখব ডান পাশে যে একশো দুই রয়েছে সেটা সবসময় উপরে থাকবে এই ছয়টা নিচে লিখতে হবে কখনোই তোমরা এই ছয় বাই একশো দুই এই কাজটা করবা না এটা করলে কিন্তু ভুল হয়ে যাবে ছয়কে উপরে লেখা যাবে না একশো দুই উপরে থাকবে ছয় নিচে থাকবে ঠিক আছে তো ছয়তে যদি একশো দুইকে ভাগ করি আমরা সতেরো পেয়ে যাই অর্থাৎ কয়ের যে মান সেটা সতেরো অর্থাৎ নির্ণয় সংখ্যাটি বা অজানা সংখ্যাটি হচ্ছে আমাদের সতেরো তো এই ধরনের অঙ্কগুলো তোমাদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ অজানা সংখ্যা নির্ণয় করা সংখ্যা নির্ণয় আরো অনেক অঙ্ক রয়েছে আমার নেক্সট টিউটোরিয়ালেও সেই বিষয়গুলো নিয়ে আমি আলোচনা করব বা এর আগের টিউটোরিয়াল আমি যেগুলো করেছি ভাগের উপরে বা গুণের উপরে সেই টিউটোরিয়ালগুলোতেও আমি আলোচনা করেছি একটি অজানা সংখ্যা নির্ণয়ের পদ্ধতিগুলো তোমরা চাইলে সেই টিউটোরিয়ালগুলো অবশ্যই ইউটিউবে গিয়ে যদি টিউলিপ এডুকেশন দিয়ে সার্চ করো করলেই তোমরা প্লে লিস্টে যাবে প্লে লিস্টে গিয়ে ওখানে বিভিন্ন ধরনের বিভিন্ন চ্যাপ্টারের উপরে আমি আলোচনা করেছি তোমাদের যে চ্যাপ্টারগুলো বুঝতে অসুবিধা হয় বা তোমরা বুঝতে চাও সেগুলো তোমরা দেখে নিতে পারো ওকে তিন নম্বর যে অঙ্কটা আমি এখানে নোট করেছি এই অঙ্কটা বোঝার জন্য আমরা একটু সময় নিব একটি
অর্থাৎ ছয় দিয়ে আমি আঠারোকে ভাগ করছি ছয় দিয়ে আঠারোকে যদি ভাগ করি আমরা জানি যে তিনবার যাবে তিন ছয় আঠারো এবং মিলে যাবে এখানে শূন্য রয়েছে অর্থাৎ মিলে গেছে যার কারণে শূন্য ভাগ্যের শূন্য এই ভাগ্যের শূন্য হয়ে যাওয়া এই ধরনের ভাগ অঙ্কগুলোকে বলা হয় নিঃশেষে বিভাজ্য হওয়া তো নিঃশেষে বিভাজ্য হলে ভাজক নির্ণয়ের এক ধরনের সূত্র আবার যদি নিঃশেষে বিভাজ্য না হয় যেমনটা কিনা আমি যদি চার দিয়ে আমি যদি সতেরোকে ভাগ করি চার দিয়ে সতেরোকে যদি আমি ভাগ করি বা চার দিয়ে সতেরো না আমি একটু সংখ্যাটা চেঞ্জ করে দিই চার দিয়ে যদি আমি অ্যাকচুয়ালি চোদ্দকে যদি আমি ভাগ করি ঠিক আছে তাহলে আমার কতবার যাবে তিন চারা বারো অর্থাৎ তিনবার গেছে এবং ভাগ শেষ থাকছে আমার দুই বারো চোদ্দ থেকে বারো বিয়ে করলে দুই হয় তো এই অঙ্কটার ক্ষেত্রে তোমরা একটু খেয়াল করে দেখো এখানে কিন্তু নিঃশেষে বিভাজ্য হয়নি অর্থাৎ দুই এখানে অবশিষ্ট রয়েছে দুই অবশিষ্ট থাকার অর্থটাই হচ্ছে নিঃশেষে বিভাজ্য নয় ভাগ শেষ রয়েছে এখন এখানে যে ভাজক ভাজক কাকে বলে আমরা যে সংখ্যাটা দিয়ে ভাগ করছি চার দিয়ে চোদ্দকে ভাগ করছি চার হচ্ছে ভাজক যাকে ভাগ করছি তার পরিচয় হচ্ছে ভাজ্য অর্থাৎ চোদ্দ হচ্ছে ভাজ্য আর ভাগ করার পর যে সংখ্যাটা পাচ্ছি সেটাকে বলা হয় ভাগফল যা অবশিষ্ট থাকে সেটা হচ্ছে ভাগ শেষ এখন এখানে চার যেহেতু ভাজক এখানে ছয় ছিল ভাজক এই ছয়টাকে যদি আমাকে নির্ণয় করতে বলে আমার দুটো সংখ্যা দেওয়া আছে একটি ভাগ অঙ্কে ভাগফল তিন ভাজ্য আঠারো ভাজক কত অর্থাৎ তিন এবং আঠারোর মধ্যে কি এমন সম্পর্ক রয়েছে যে সম্পর্কটা স্থাপন করলে আমি ছয় পাবো খেয়াল করে দেখো তোমরা যদি তিন দিয়ে ছয় আঠারোকে ভাগ করো তাহলে তোমরা ছয় পেয়ে যাবে তাই না অর্থাৎ ভাগফল দিয়ে যদি ভাজ্যকে ভাগ করা হয় তাহলে ভাজক পাওয়া যায় এটা কোন ক্ষেত্রে নিঃশেষে বিভাজ্য হলে যেটা কিনা আমরা এখানে লিখেছি আমরা জানি ভাজক সমান সমান ভাজ্য ভাগ ভাগফল তো তোমরা বুঝতে পেরেছো সূত্রটা অ্যাকচুয়ালি কোথা থেকে এসছে এই ধরনের অঙ্কগুলোর ক্ষেত্রে আসছে এখন যদি নিঃশেষে বিভাজ্য না হয় নিঃশেষ বিভাজ্য না হওয়া মানে অবশিষ্ট থাকবে বা ভাগ শেষ থাকবে যেটা কিনা এই অঙ্কের মধ্যে কিন্তু আমাদের ভাগ শেষ নেই তার মানে এই অঙ্কটা অবশ্যই নিঃশেষে বিভাজ্য হয়েছে তো নিঃশেষে বিভাজ্য হলে চার কিভাবে নির্ণয় করবে একটু খেয়াল করো চার তো এখানে ভাজক তাই না চার কিভাবে নির্ণয় করবো আমরা একটু খেয়াল করে দেখো তুমি যদি চোদ্দ থেকে নিয়ে দুইকে বিয়োগ করে দাও অর্থাৎ আমি চোদ্দকে চোদ্দ থেকে নিয়ে প্রথমেই দুইকে বিয়োগ করে দিচ্ছি আমি পেয়ে যাচ্ছি কত বারো এরপর বারোকে যদি তুমি তিন দিয়ে ভাগ করো তাহলে তুমি পাবে চার অর্থাৎ তোমার ভাজক যে চার সেটা তুমি পেয়ে যাবে তারপরে নিঃশেষে বিভাজ্য না হলে তখন যে ভাজ্য নির্ণয়ের সরি ভাজক নির্ণয় সূত্র সেটা হচ্ছে ভাজ্য বিয়োগ ভাগ শেষ ব্রাকেট দিয়ে দিতে হবে ভাগ ভাগ ফল আমি আবার বলছি ভাজক নিশ্চয় বিভাজ্য না হলে ভাজ্য ভাজক নির্ণয় যে সূত্র ভাজ্য বিয়োগ ভাগ শেষ ব্রাকেট দিয়ে ভাগ ভাগ ফল ঠিক আছে তখন কিন্তু এই ভাজ্য থেকে ভাগ শেষটাকে বিয়োগ করে নিতে হবে তখন কিন্তু আরেক ধরনের সূত্র হবে কারণ আমি এই কথা বলার কারণ হচ্ছে তারা ফটকে অনেকে বলে ফেলতে পারে স্যার যে ভাজক নির্ণয় সূত্র তো আমরা জানি যে ভাজ্য বিয়োগ ভাগ শেষ ফার্স্ট ব্রাকেট ক্লোজ ভাগ 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 ফল ঠিক আছে তো এটা যে এখানে অ্যাপ্লাই হবে না তার কারণ হচ্ছে এই ভাগ অঙ্কটা নিঃশেষে বিভাজ্য এখন আমাদের যা যা দেয়া আছে ভাজ্য দেয়া আছে সাত ভাগের চার ভাগ আমরা লিখবো ভাজ্যের জায়গায় সাত ভাগের চার ভাগ ভাগ চিহ্ন দিয়ে ভাগ ফল লিখবো একুশ ভাগের দুই ভাগ লিখেছি লেখার পরে এখানে দেখো এখানে যে আলোচনা করলাম সেগুলো পূর্ণ সংখ্যা কিন্তু এখানে আমরা কি পাচ্ছি ভগ্নাংশ এখন আমি এই একটা অঙ্কের মধ্যে সাধারণত দুই তিনটা বিষয় নিয়ে আলোচনা করার চেষ্টা করি যাতে করে তোমাদের সামগ্রিক সমস্ত বিষয় সম্পর্কে একটা পরিপূর্ণ এবং স্বচ্ছ ধারণা থাকে এই অঙ্কগুলো তোমরা সাধারণত ছয় চ্যাপ্টারে গিয়ে সাত চ্যাপ্টারে গিয়ে পাবে কিন্তু আমি একটু আগে আলোচনা করলাম তার কারণটা হচ্ছে যে একটা ভাগ অঙ্কের যদি বাম পাশ এবং ডান পাশে যদি দুটো ভগ্নাংশ থাকে দুটো ভগ্নাংশ আমি কি বলছি দুটি ভগ্নাংশ থাকে তাহলে সেটাকে সলভ করতে হলে অবশ্যই ভাগটা গুণ হয়ে যায় অর্থাৎ এখানে একটু খেয়াল করে দেখো সাত ভাগের চার ভাগ এই ভাগটা হয়ে গেছে গুণ এবং আমাদের ডান পাশে যে ভগ্নাংশ থাকবে সেটা বিপরীত ভগ্নাংশ হয়ে যাবে আমি আবার বলছি ভাগটা হয়ে যাবে গুণ বাম পাশে যা আছে তা ঠিক থাকবে কিন্তু কেমন ভাগটা হয়ে যাবে গুণ এবং ডান পাশের ভগ্নাংশটা বিপরীত ভগ্নাংশ হয়ে যাবে বিপরীত ভগ্নাংশ মানে কি একটি ভগ্নাংশের দুটি অংশ একটা লব একটা হর এই ভগ্নাংশে তো লব হচ্ছে দুই হর হচ্ছে একুশ বিপরীত হয়ে গেলে লবের জায়গায় হর হয়ে যাবে হরের জায়গায় লব চলে যাবে অর্থাৎ দুইয়ের জায়গায় একুশ চলে গেছে একুশের জায়গায় দুই চলে এসছে আসছে না অর্থাৎ বিপরীত ভগ্নাংশ মানে লব এবং হরের স্থান পরিবর্তন করা যেটা এখানে হয়েছে এরপর কাজ হচ্ছে যদি কাটাকাটি যায় কাটাকাটি করতে হবে এখন বা যেটাকে আমরা লঘিষ্টকরণ বল
লব এবং হরের মধ্যে যদি ভাগ করা যায় তাহলে তোমরা ভাগ করবে আর যদি না যায় তাহলে লব লব গুণ করে দিতে হবে হর হর গুণ করে দিতে তারপর অ্যান্সার লিখে দিতে হবে কিন্তু এখানে ভাগ করা যাচ্ছে যেমন সাত দিয়ে একুশকে ভাগ করতে পেরেছি তিন দুই দিয়ে চারকে ভাগ করতে পেরেছি দুই অর্থাৎ উপরে থাকছে তিন গুণ দুই সমান সমান আমাদের ছয় আর নিচে তো এক থাকছে যে একের কোনো ভ্যালু নেই তার মানে তিন গুণ দুই সমান সমান ছয় এই ছয় হচ্ছে আমাদের নির্ণয় ভাজক তো আশা করি তোমরা অঙ্কটা বুঝতে পেরেছ আর তোমাদের যদি অঙ্ক রিলেটেড কোনো প্রবলেম থাকে আশা করছি তোমরা আমরা যদি টিউটোরিয়ালগুলোকে ফলো করো আমার অনেকগুলো টিউটোরিয়াল রয়েছে সেই টিউটোরিয়ালগুলো যদি ফলো করো নিয়মিতভাবে ফলো করো এবং পরবর্তীতে অনেক ধরনের আলোচনা থাকবে তার জন্য তোমরা যদি সাবস্ক্রাইব করে রাখো আমার চ্যানেল টেলিপ এডুকেশনে যদি সাবস্ক্রাইব যে বাটনটা রয়েছে সেটা যদি প্রেস করে রাখো তাহলে তোমরা নিয়মিত আপডেট পাবে এবং নিয়মিত আমার টিউটোরিয়ালগুলো দেখতে পারবে এবং তোমাদের সমস্যাগুলো আশা করছি থাকবে না ওকে এখন ফাইনালি যে অঙ্কটা নিয়ে আমি আলোচনা করতে চাই সেটা হচ্ছে এক ব্যক্তি অক্টোবর মাসে আট হাজার দুইশো পনেরো টাকা আয় করেন ওই মাসে তার দৈনিক আয় কত দৈনিক মানে হচ্ছে একদিন বা প্রতিদিনের আয় তো অক্টোবর মাসে এখানে দেওয়ার কারণটা হচ্ছে তোমাদেরকে বোকা বানানোর জন্য কারণ অক্টোবর মাস হচ্ছে একত্রিশ দিন অক্টোবর মাস সময় একত্রিশ দিন সাধারণত মাসের হিসাবে থাকে তিরিশ দিন এখানে অক্টোবর মাস দেওয়া হচ্ছে তোমাকে বোকা বানানোর জন্য যে তুমি হয়তো ধরে নিতে পারো তিরিশ দিন হিসেব করে যদি তুমি অঙ্কটা করো তাহলে কিন্তু আমার অঙ্কটা হবে না এই জন্য অক্টোবর মাসে আমাদের লিখতে হবে অক্টোবর মাস সমান সমান তিরিশ দিন সরি অক্টোবর মাস সমান সমান একত্রিশ দিন তো একত্রিশ দিনের ইনকাম হচ্ছে আট টাকা যেটা আমরা লিখে ফেলবো যে একত্রিশ দিনে তার আয় হচ্ছে আট টাকা এখন তার দৈনিক আয় বা প্রতিদিন বা একদিনের আয় কত একত্রিশ দিনে সে যে আয় করবে একদিনের আয় তত হবে না অর্থাৎ অনেক কম হবে যার কারণে ভাগ করতে হবে একত্রিশ দিয়ে ভাগ করতে হবে তো আমি ভাগটা ডান দিকে দেখিয়েছি প্রথম অবস্থা আমার একটু লিখতে ভুল হয়েছিল এটা হচ্ছে আট হাজার দুইশো পনেরো একত্রিশ দিয়ে আট হাজার কে ভাগ করে আমরা পেয়েছি দুইশো পঁয়ষট্টি অর্থাৎ ওই ব্যক্তির দৈনিক আয় অক্টোবর মাসের দৈনিক আয় এটা কিন্তু অন্য কোনো মাস কিন্তু নয় অক্টোবর মাসের যে দৈনিক আয় সেটা হচ্ছে দুইশো টাকা এখন এই অঙ্কটার ক্ষেত্রে আমি একটু বলে রাখি যে অক্টোবর মাস না দিয়ে তোমাকে জুলাই মাস দিয়ে দিতে পারতো তোমাকে ফেব্রুয়ারি মাস দিয়ে দিতে পারতো বা তোমাকে এরকম ভাবে বলে দিতে পারতো যে দুই সালের ফেব্রুয়ারি মাসে এক ব্যক্তি আট হাজার টাকা আয় করেন তো এই কথাগুলোর অর্থ হচ্ছে তোমাকে তখন খেয়াল করতে হবে যে সাধারণত ফেব্রুয়ারি মাস আঠাশ দিনে হয় তো দুই হাজার ষোলো সালে ফেব্রুয়ারি মাস কিন্তু উনত্রিশ দিনে তার কারণটা কি যে আমরা জানি ফেব্রুয়ারি মাস আঠাশ দিনে কিন্তু লিপ ইয়ার হলে বা অধিবর্ষ হলে তখন ফেব্রুয়ারির একটি দিন বেড়ে যায় অর্থাৎ তখন আঠাশ দিনের পরিবর্তে উনত্রিশ দিন হয় তখন কিন্তু তোমাকে লিখতে হবে দুই হাজার সালে ফেব্রুয়ারি মাস সমান সমান উনত্রিশ দিন অর্থাৎ উনত্রিশ দিনে আয় করেন এত টাকা আর একদিন আয় করেন ভাগ করে দিয়ে দিতে হবে তো ব্যাপারটা কি বুঝতে পেরেছ অঙ্ক সাধারণত এমন অঙ্ক দেয়া থাকবে না যা তোমরা পারবে না যদি তোমাদের ধারণা না থাকে তাহলে তোমরা পারবে না কিন্তু তোমাকে তোমাকে প্রথমত কি করতে হবে একটা স্বচ্ছ ধারণা নিয়ে অঙ্কগুলো করতে হবে সো এই ধারণাটা তৈরি করার জন্য যথাযথভাবে সমস্ত অঙ্কগুলোকে চর্চার মধ্যে আনতে হবে এবং আশা করছি তোমরা যদি আমার টিউটোরিয়ালগুলো নিয়মিত ফলো করো টেলিভি এডুকেশনের টিউটোরিয়ালগুলো ফলো করো তোমাদের এই ধরনের ছোটখাটো যে সমস্যাগুলো আশা করছি আর থাকবে না তো আজকের মতো এখানে শেষ করছি নেক্সট টিউটোরিয়াল দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে ধন্যবাদ সকলকে